Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn lịch sử và địa lý lớp 4, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài 3, lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em. Sau khi học xong bài này, em sẽ mô tả được một số nét văn hóa, ví dụ, nhà ở, phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, ẩm thực của địa phương. Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu ở địa phương. Kể lại được câu chuyện về một trong số các danh nhân ở địa phương. Phần đầu tiên của bài học là phần khởi động. Em hãy kể tên một số món ăn đặc trưng ở địa phương em đang sinh sống. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng Gemini để tìm kiếm thông tin nhé. Và như bài trước cô ở An Giang nên cô sẽ tìm thông tin liên quan đến tỉnh An Giang như sau, các em ở tỉnh. Thành phố khác thì chỉ cần thay tên tỉnh An Giang, thành tên tỉnh thành phố mà em sinh sống sẽ có câu trả lời chính xác nhất nhé. Cô sẽ nhập thông tin như sau, kể tên một số món ăn đặc trưng ở An Giang. Các em có 30 giây để tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Một số món ăn đặc trưng ở An Giang. Bún cá lông xuyên, món ăn trứ danh của An Giang với nước dùng ngọt thanh từ cá lóc, cá rô phi, ăn kèm với bún tươi, rau thơm, giá đổ và mắm ớt cây nồng. Bánh bò thốt nốt, món bánh được làm từ bột nếp, nước thốt nốt và dừa nạo, có vị ngọt thanh, thơm mùi thốt nốt và béo ngậy của dừa. Cõi sầu đâu Món gỏi độc đáo với nguyên liệu chính là lá sầu đâu, ăn kèm với thịt bay chỉ luộc, tôm luộc, bánh tráng, rau sống và nước mắm chua ngọt. Lẩu mắm châu đốc, món lẩu đặc trưng của vùng đất bảy núi với nước dùng nấu từ mắm linh, mắm sặc, cá linh, cá bông lau, bông điên điển, rau muống, bông súng. Thịt bò bảy món, món ăn gồm bảy món được chế biến từ thịt bò như bò đun bánh hỏi, cháo đầu bò, lòng bò luộc, bò xào lá giang, bò khìa bánh mì, bò lúc lắc và bò bít tết. Xôi phòng chợ mới, món xôi được làm từ nếp nương, có vị dẻo thơm, bùi bùi, ăn kèm với muối vừng, dừa nạo và đường. Bánh canh Vĩnh Trung, món bánh canh nổi tiếng với sợi bánh canh dai ngon, nước dùng ngọt thanh từ xương heo, ăn kèm với chả cá, tôm, mực, giò heo. Bánh xèo núi cấm, món bánh xèo giòn rụm với nhân tôm, thịt, giá đổ, ăn kèm với rau sống và nước chấm chua ngọt. Các món ngon từ thốt nốt, ngoài bánh bò thốt nốt. Du khách còn có thể thưởng thức nước thốt nốt tươi, thạch thốt nốt, chè thốt nốt, đường thốt nốt. Phần tiếp theo của bài học là phần khám phá. 1. Một, một số nét văn hóa của địa phương em. Dựa vào tài liệu giáo dục địa phương để tìm hiểu một số nét văn hóa của địa phương. Mô tả khái quát một số đặc điểm văn hóa, ẩm thực, trang phục, nhà ở, phong tục tập quán, lễ hội. Các em có 30 giây để tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Đặc điểm văn hóa An Giang là ẩm thực, phong phú, đa dạng với sự giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer Chăm, Hoa. Sử dụng nhiều nguyên liệu địa phương như cá lóc, bông điên điển, rau đắng, thốt nốt. Nổi tiếng với các món ăn như bún cá lông xuyên, bánh bò thốt nốt, gỏi sầu đâu, lẩu mắm châu đốc, trang phục. Trang phục truyền thống của người Kinh, áo bà ba, khăn đóng, nón lá. Trang phục của người Khmer, áo dài Khmer, Sambot, Saron. Trang phục của người Chăm, áo choàng, Bayu Kurung khăn đội đầu, kinh Tê Lê Cung, nhà ở.
nhà sàn truyền thống của người Khmer, nhà rường cao, mái công, có nhiều gian. Nhà sàn của người Chăm, nhà băng ga, có mái công, cột gỗ. Nhà ba gian, mái ngói của người Kinh. Phong tục tập quán. Lễ hội vía bà chú xứ núi Sam. Lễ hội đua bò bảy núi. Lễ hội John Chơ Nam Mi, tết cổ truyền của người Khmer. Lễ hội kết, lễ hội cúng y an của người Chăm. Lễ hội. Lễ hội với bài chú xứ núi Sam, lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương, diễn ra vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Lễ hội đua bò bảy núi, lễ hội độc đáo với những cuộc đua bò kịch tính, diễn ra vào tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội chân chơi năm mi, lễ hội vui tươi, náo nhiệt với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của người Khmer. Lễ hội kết, lễ hội thể hiện lòng biết ơn đối với y an của người chăm. Ngoài ra, An Giang còn có nhiều đặc điểm văn hóa độc đáo khác như nghệ thuật đờn ca tài tử, hát bội, múa rối nước. Văn hóa An Giang là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, thu hút du khách trong và ngoài nước. Tìm hiểu một món ăn, tên, nguyên liệu, quy trình chế biến, cảm nhận, lễ hội, tên, thời gian, địa điểm, các hoạt động chính, ý nghĩa và chia sẻ cảm nhận. Các em có 30 giây để tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Quy trình chế biến món bún cá lông xuyên. Nguyên liệu. Cá lóc, một con, khoảng 1 kg. Bún tươi, 500 g. Rau ăn kèm, bông điên điển, rau muống, giá đổ, rau răm, húng lũi. Gia vị, mắm rút, mắm cá linh, muối, đường, tiêu, ớt, nghệ, xả, ngải bún. Cách làm. Một. Sơ chế nguyên liệu Cá lóc làm sạch, cắt khúc vừa ăn Ướp cá với một muỗng cà phê muối 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu 1 muỗng cà phê nghệ giả nhuyễn trong 15 phút Rau ăn kèm rửa sạch, để ráo nước Mắm rút, mắm cá linh pha loãng với nước Xả, nghệ, ngải bún đập dập 2. Nấu nước dùng Cho vào nồi 2 lít nước lọc, xả, nghệ, ngải bún và đun sôi Khi nước sôi cho cá vào nấu chín. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, tắt bếp. 3. Chiên cá. Vớt cá ra rổ, để ráo nước. Cho dầu ăn vào chảo, chiên cá vàng giòn. 4. Trình bày và thưởng thức. Cho bún vào tô, xếp cá chiên lên trên. Chanh nước dùng nóng hổi vào tô bún. Thêm rau ăn kèm, mắm ớt và thưởng thức. Về lễ hội. Các hoạt động chính của lễ hội với bà chú xứ núi Sam. Lễ hội với bài chúa xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm tại khu vực núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương về tham gia cầu bình an, may mắn và tìm hiểu văn hóa độc đáo của địa phương. Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm Lễ khai hội diễn ra vào ngày 22 tháng 4 âm lịch, đánh dấu sự khởi đầu của lễ hội. Lễ khai hội có sự tham gia của các quan chức địa phương, các vị chức sắc tôn giáo và đông đảo du khách. Lễ rước tượng bà diễn ra vào ngày 24 tháng 4 âm lịch. Tượng bà được rước từ miếu bà xuống núi Sam trong tiếng hò reo cổ vũ của du khách. Lễ tắm bà diễn ra vào đêm 24 tháng 4 âm lịch. Du khách có thể tham gia nghi thức tắm bà để cầu bình an, may mắn. Lễ thỉnh sắc thần diễn ra vào ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ thỉnh sắc thần thể hiện lòng thành kính đối với bà chú xứ. Lễ túc yết và xây chầu diễn ra vào ngày 26 tháng 4 âm lịch. Lễ túc yết và xây chầu là nghi thức chuẩn bị cho lễ chánh tế. Lễ chánh tế diễn ra vào ngày 27 tháng 4 âm lịch. Lễ chánh tế là nghi thức quan trọng nhất của lễ hội, thể hiện lòng biết ơn đối với bài chúa xứ và cầu mong quốc thái dân an. Lễ hội sắc diễn ra vào ngày 28 tháng 4 âm lịch. Lễ hội sắc thể hiện lòng thành kính đối với bài chúa xứ và mong bà tiếp tục che chở cho dân chúng. Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, giải trí khác như hò hát, ca múa, 
diễn sướng, thi đấu thể thao. Lễ hội Ví Bài Chú xứ Núi Sam là một lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội là dịp để người dân địa phương bày tỏ lòng thành kính đối với bà chú xứ và cầu mong cuộc sống bình an, may mắn. Phần tiếp theo của bài học là phần 2, danh nhân ở địa phương em. Dựa vào tài liệu giáo dục địa phương để kể lại câu chuyện về một trong những danh nhân của địa phương. Nêu tên danh nhân, quá trình hoạt động của danh nhân gắn với những câu chuyện nào, nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. Nêu cảm nhận về danh nhân. Các em có 30 giây để tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. An Giang là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều danh nhân xuất chúng trong các lĩnh vực khác nhau, cấp phần tô điểm cho lịch sử và văn hóa nước nhà. Nói về danh nhân An Giang không thể không kể đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 1. Tiểu sử và quá trình hoạt động Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sinh năm 1888 mất năm 1980, là một danh nhân vĩ đại của dân tộc Việt Nam nhà cách mạng lão thành, nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và nhà nước ta. Sinh ra tại làng Mỹ Hòa Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trải qua hơn 60 năm hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. A. À, hoạt động cách mạng thời kỳ trước cách mạng tháng 8. 1908, tham gia phong trào yêu nước chống Pháp tại Sài Gòn. 1925, trở thành hội viên Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, tham gia lãnh đạo phong trào công nhân Sài Gòn, chợ lớn. 1930, tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc. 1936, bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà Lao Sài Gòn, chịu nhiều cực hình tra tấn. 1936 đến 1945, bị đầy ra côn đảo, trở thành một trong những người tù chính trị kiên trung nhất. B. Hoạt động cách mạng sau cách mạng tháng 8 1945, tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 1946, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Minh. 1951, được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. 1960, được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1969, được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Câu chuyện về Chủ tịch Tôn Đức Thắng A. À, chuyện về lòng nhân ái Khi còn là tù nhân chính trị ở Côn Đảo, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ những người tù khác. Ông chia sẻ thức ăn, thuốc men, động viên tinh thần và truyền đạt kiến thức cho họ. Sau cách mạng tháng 8, Chủ tịch thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Ông luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân đặc biệt là những người nghèo khó, neo đơn. B. Chuyện về ý chí kiên cường Trong suốt hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trải qua nhiều gian khổ, thử thách. Ông bị thực dân Pháp bắt giam, đầy đọa nhiều lần nhưng không bao giờ khuất phục. Ngay cả khi bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt, Chủ tịch vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai độc lập, tự do. Ông là tấm gương sáng về ý chí kiên cường, bất khuất cho thế hệ trẻ noi theo. C. Chuyện về Đức Độ Thanh Liêm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân. Ông sống thanh liêm, Đức Độ, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Khi làm chủ tịch nước, chủ tịch thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc của các cơ quan nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những sai sót. Ông cũng là tấm gương sáng về lối sống giản dị, tiết kiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. 3. Ý nghĩa của những câu chuyện về chủ tịch Tôn Đức Thắng những câu chuyện về Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh đạo vĩ đại này mà còn là nguồn động viên to lớn cho thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện và công tác. Qua những câu chuyện về Chủ tịch, ta học được lòng nhân ái, ý chí kiên cường, đức độ thanh liêm và tinh thần trách nhiệm cao cả. Đây là những phẩm chất cần thiết để mỗi người trở thành một công dân có ích cho xã hội. 
nêu cảm nhận về danh nhân. Cảm nhận về Chủ tịch Tôn Đức Thắng Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một vị lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam, được nhân dân kính trọng và yêu mến. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo đức cao đẹp. Về lòng yêu nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ thuở thiếu thời đã sớm bộc lộ lòng yêu nước nồng nàn. Khi chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, ông quyết tâm tham gia cách mạng để giải phóng dân tộc. Trải qua bao gian khổ, hy sinh, ông vẫn một lòng trung thành với lý tưởng cộng sản vì độc lập tự do của tổ quốc. Về tinh thần cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một nhà cách mạng kiên trung, trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đảng đến khi đất nước thống nhất. Về đạo đức cao đẹp, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Ông sống giản dị, thanh liêm, đức độ, luôn gần gũi với nhân dân. Ông là người cha, người ông kính yêu của toàn dân tộc. Tiếp theo là phần luyện tập. Viết một đoạn văn mô tả về phong tục, tập quán hoặc lễ hội ở địa phương em. Các em có 30 giây để tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trong số các lễ hội ở An Giang em thích nhất là Lễ hội Vía Bài Chúa xứ Núi Sam là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất ở An Giang, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham gia mỗi năm. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch tại Miếu Bài Chúa xứ Núi Sam, thuộc thành phố Châu Đốc. Lễ hội Vía Bài Chúa xứ Núi Sam không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để người dân địa phương và du khách thể hiện lòng biết ơn đối với Bài Chúa xứ, cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội diễn ra với nhiều nghi lễ trang trọng và các hoạt động văn hóa đặc sắc như Lễ rước tượng bà, đây là nghi lễ quan trọng nhất trong lễ hội, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tượng bà được rước từ trên đỉnh núi Sam xuống miếu thờ trong tiếng hò reo cổ vũ của du khách. Lễ tắm bà, lễ tắm bà được diễn ra vào đêm khuya, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với bà chúa xứ. Du khách có thể tham gia vào nghi lễ này để cầu mong may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình. Lễ thỉnh sắc thần, lễ thỉnh sắc thần được tổ chức để tưởng nhớ công lao của Thoại Ngọc Hầu trong việc khai hoang lập ấp và xây dựng miếu thờ bà chúa xứ. Lễ túc yết và xây chầu, đây là nghi lễ để chuẩn bị cho lễ chánh tế, thể hiện lòng thành kính đối với bà chúa xứ. Lễ chánh tế Lễ chánh tế là nghi lễ quan trọng nhất trong lễ hội, được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ tế diễn ra long trọng với nhiều nghi thức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn đối với bà chúa xứ và cầu mong cho quốc thái dân an. Lễ hội sắc Lễ hội sắc được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 âm lịch, đánh dấu kết thúc lễ hội. Ngoài ra, trong lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác như hát bội, hò đối đáp, múa rối nước, thả đèn hoa đăng. Lễ hội Vía Bài Chúa xứ Núi Sam là một nét đẹp văn hóa độc đáo của An Giang, thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Lễ hội Vía Bài Chúa xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở bài học kế tiếp nhé!